มามามามามา,มา,มารอบสุดท้ายแล้วนะครับลองที่จะอัดลองดูแล้วนะไม่รู้ว่าจะช่วยน้องๆได้หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าคลิปจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะมีแล้วมั้งนะฮะมาเรามาดูกันดีกว่านะครับในส่วนของ English in Health Science นะครับโค้งสุดท้ายก่อนสอบพรุ่งนี้นะฮะพี่นินจะไปด้วยความเร็วสูงเพื่อที่น้องๆจะได้ทำข้อสอบได้อย่างง่ายๆนะครับเรามาดูกันในส่วนของ vocab absolute เลยดีกว่านะครับคำศัพท์ตรงนี้ยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันยากจริงๆนะฮะถึงระดับที่เรียกว่าไต่ทอเฟลได้เลยนะครับน้อง internal น้องๆครับแปลว่า in in แปลว่าในครับดังนั้น internal ลงท้าย al นะครับแปลว่าภายในนั่นเองนะครับตัวต่อมา organ ครับแปลว่าอวัยวะครับในขณะเดียวกันคำว่า nervous ครับ nervous แบ่งออกเป็น2อย่างครับความหมายแรกแปลว่าเกี่ยวกับประสาทกับอีกแบบหนึ่งแปลว่ากังวลครับเป็น adjective นะครับเช่นคำว่า worried นะครับกังวลเหมือนกัน anxious นะครับ concern นะครับเนาะคำพวกนี้แปลว่าเกี่ยวกับระบบประสาทหมดเนื่องจากมาจากคำว่า nerve ครับ nerve nerve เหมือนกับคำว่า neural ครับเช่น neurological ก็แปลว่าเกี่ยวกับระบบประสาทเช่นเดียวกันคำต่อมาคือคำว่า component ครับ component นะฮะแปลว่าส่วนประกอบโปรดระวังครับอย่าสับสนกับคาว่า competent ครับเนาะ competent ครับเป็น adjective นะครับแปลว่าแปลว่ามีประสิทธิภาพครับโอเคนะครับแล้วมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับคำต่อมาลูกไปต่อเลยครับไปด้วยความเร็วแสงครับ respiratory ครับมาจากคำว่า respire respire แปลว่าเกี่ยวกับการหายใจ respire เฉยๆแปลว่าหายใจดังนั้น respiratory ลงท้าย o r y o r y แปลว่าเกี่ยวกับดังนั้นเกี่ยวกับทางเดินหายใจตัวต่อมาครับที่พี่ดินอยากให้น้องๆโฟกัสดอกจัน700ดอกปากกาไฮไลท์700สีนะฮะนั่นคือคำว่า distribute distribute แปลว่ากระจัดกระจายหรือแจกจ่ายนั่นเองนะครับถ้าเป็นคำว่ากระจัดกระจายหรือแจกจ่ายแตกสับง่ายๆครับคำแรกคือคำว่า diffuse นะครับแล้วก็คำว่าต่อมาคือคำว่า suffuse นะครับเนาะ diffuse suffuse นะครับ emanate ครับ i m m a n e t ก็แปลว่าปล่อยหรือแปลว่ากระจัดกระจายก็ได้ดอกจันไปนิดนึงเดี๋ยวพี่ดินจะย้ายไปที่คำอื่นนะครับ Diff, diffuse suffuse i m m a n e t นะครับหรือแม้กระทั่งคำว่า scatter ครับ s c a t t e r นะครับ scatter ก็แปลว่ากระจัดกระจายเหมือนกันหรือในขณะเดียวกันเหมือนกับคำว่า spread ครับก็แปลว่ากระจัดกระจายนะครับไหนไหนก็ดอกจันคำว่า i m m a n e t ไปแล้วนะฮะแตกสับต่อเลยครับคำว่า i m m a n e t ครับเป็น verb ครับแปลว่าปล่อยลงนะครับคำว่าปล่อยเรามีคำว่าอะไรบ้างนอกจากคำว่า emanate ก็คือคำว่า emit emanate นะครับ e c h u e ครับสามคำนี้แปลว่าฟุ้งกระจายหรือปล่อยลักษณะที่เป็นควันนะครับ emit emanate e c h u e แต่ถ้าเป็น o o d s ครับเป็นของเหลวฮะนะฮะ emit emanate e c h u e o o d s release ครับ release คือปล่อยตัวครับหรือปลดปล่อยนั่นเองนะครับเนาะเหมือนกับคำว่า discharge ครับเนาะ discharge นะครับอ่ะดอกจันกันนิดหนึ่ง dis แปลว่าไม่ charge เป็น verb ครับแปลว่าจับดังนั้น discharge จึงแปลว่าไม่จับกลุ่มก็คือปล่อยฮะเนาะ emit emanate issue ooze release discharge นะครับคำต่อมาคือคำว่า leak ครับเป็น verb ครับแปลว่ารั่วฮะเหมือนกับคำว่า steep นะครับ s t e e p นะครับน่าจะแปลว่ารั่วนะครับอ่ะ leak นะครับคำต่อมาคือคำว่า free ฮะ F R E E free ปล่อยให้เป็นอิสระเหมือนกับคำว่า set free เหมือนกับคำว่า emancipate นะครับแปลเหมือนกันคือปล่อยให้เป็นอิสระนั่นเองนะครับ emit emanate issue ooze release discharge leak free set free emancipate นะครับเนาะไปต่อกันดีกว่าไปเร็วๆเลยนะครับ diaphragm ครับแปลว่ากระบังลมนะครับเนาะ vital น้องๆดอกจันกันนิดหนึ่งนะฮะคำว่า vital v i v i t w i t w i t w i t แปลว่าชีวิตครับเอาอันนี้นะวีชิตนะฮะชีวิตนะครับเนาะแปลว่าสำคัญนะครับ vital จึงแปลว่าสำคัญต่อชีวิตเหมือนกับคำว่า s อะไรลูก essential นะครับเหมือนคำว่า s i g n i f i c i g n i f i c a n t นะครับเหมือนกับคำว่า n e x c e s s z e r y นะครับเนาะนะฮะคำต่อมาคือคำว่า contract ครับ contract เป็น verb แปลว่าย่อแต่ถ้าเป็นคำนาม contract แปลว่าสัญญาครับ
ส่วนคําว่า complex ครับดอกจันอีกแล้วครับคําว่า complex น้องๆหาคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับแปลว่าสลับซับซ้อนมีซินโนนีเหมือนกันครับนั่นคือคําว่า complex นะครับ complicated นะครับ complicated complicated นะครับ elaborate นะครับ elaborate นะครับ manifold เนาะนะครับ complex complicated elaborate manifold เหมือนกับคำว่า sophisticated นะครับ sophisticated โอ้โอ้โอ้โอ้นะครับ sophisticated นะครับเนาะเดี๋ยวพี่ดินขอ double spelling แป๊บหนึ่งนะครับอยู่ดีๆพี่ดินอยู่ในโหมดสมองรวนนะเมาส์ก็รวนเช่นกันนะครับคอมก็รวนเหมือนกันนะครับฮัลโหลตัวมีไหนนะครับอ่ะสกอตถูกไหมวะเนี่ยโอเคสุกแล้วตัวทีตัวทีตัวทีนะครับ s o f t i s t i c นะครับพี่สกอตถูกไหมอ่ะ s o f t i s t i c ครับตัวทีครับเพื่อแล้วมองไม่เห็นนะครับ s o f t i s t i c a t e d นะครับเนาะ s o f t i s t i c a t e d เนาะ s o p s i s t i c a t e d นะครับ s o f t i s t i c a t e d เนาะ s o p h i s t i c a t e d s o f t i s t i c a t e d นะครับแปลว่าสลับซับซ้อนเหมือนกัน b i o ครับน้องๆฮะ b i o นะครับอุ้ยโอเคนะครับบอยอครับแปลว่าน้ำดีนะครับน้องน้องน้อดีท็อกซิฟายครับน้องดอกจันนิดนึงดีท็อกคือสำระล้างถูกต้องไหมลูกดังนั้นซิฟายเป็นเวิร์บครับลงท้าย n i e f i e เป็นเวิร์บดีท็อกซิฟายจึงแปลว่าล้างผิดครับ regulate เป็นเวิร์บครับแปลว่าควบคุมเหมือนกับคำว่า regulation ที่แปลว่ากฎระเบียบนะลูกนะ i m m a n a t e ครับอ้าวไม่ใช่ i m m a n a t e eliminate ครับ eliminate แปลว่ากรรมอะไรครับกำจัดดังนั้นมันมีอีกหลายๆคำบนโลกนี้มากๆนะครับที่แปลว่ากำจัดไม่ว่าจะเป็นคำว่า remove ครับ erase ครับคำว่า wipe out ฮะ wipe out นะครับกำจัดเนาะ get rid of ครับ get rid of นะครับหรือคำว่าอะไรดีล่ะกำจัดกำจัดกำจัด uh, expel นะครับคำว่า expel ก็แปลว่ากำจัดนะครับน้องๆอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับมันเป็น verb expel เนี่ยแปลได้2ความหมายนะครับนอกจากจะแปลว่ากำจัดแล้วเนี่ยยังเป็น verb ได้ด้วยครับแปลว่าขับไล่ครเนาะนะครับเมื่อไหร่ที่แปลว่าขับไล่เนี่ยน้องๆต้องระวังครับเพราะมันเหมือนกับคำว่า expel deport นะครับ drive นะครับ evict exercise ครับเนาะนะครับ expel expel deport drive evict exhort ตัว R นะครับเนาะ exercise นะครับ exercise เป็น verb ครับแปลว่าไล่ผีฮะเนาะตรงข้ามกับคำว่าคำนี้น้องๆรู้จักกันอยู่แล้วครับคือคำว่า conjure ครับ conjure เป็น verb ครับแปลว่าปลุกผีครับนะฮะ conjuring นั่นเองนะครับเราไม่อ่านว่า conjuring นะลูกนะบ้านนอกนะครับเราจะอ่านว่า conjuring นะครับเนาะอ่ะคำต่อมาครับแปลว่ากรองครับคือคำว่า filter นะครับ filter แปลว่ากรองนั่นเองนะครับตัวต่อมาคือคำว่า stimulate นะครับ stimulate แปลว่ากระอะไรครับกระตุน้นเช่นคำว่า u r g e e r กระตุน้นนะครับหรือ encourage ครับ encourage นะครับแปลว่ากระตุ้นเหมือนกันนะครับหรือคำว่าอืมอะไรดีล่ะที่แปลว่ากระตุ้นนะครับ support จริงๆ support ก็ได้นะแปลว่าช่วยเหลือเนาะนะครับเหมือนกับคำว่า emphasize ครับ emphasize แปลว่าเน้นย้ำนะครับเนาะอ่ะโอเค spleen แปลว่าม้าม <coughs> gallbladder ถึงน้ำดี temporarily ครับแปลว่าชั่วคราวพอเราพูดคำว่าชั่วคราวเนี่ยมันตรงข้ามกับคำว่า per อะไรลูก permanently นั่นเองนะครับ permanently นะครับแปลว่าถาวอนนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงบุญถาวอนไม่ใช่บุญ permanently นะลูกนะไม่ใช่นะครับเนาะบุญถาวอนก็คือบุญถาวอนนะครับแต่ permanently แปลว่าอย่างถาวอนนะครับอ่ะ retain ครับแปลว่ากักไว้นะครับเนาะ pancreas นะครับแปลว่าตับอ่อนส่วนคำว่า excrete ดอกจันเลยครับ excrete มาจาก ex x แปลว่าเอาเอาแปลว่าออกดังนั้น excrete creed key ครับดังนั้น excrete เอาขี้ออกมาจึงแปลว่าขับถ่ายครับโอเคป่ะนะฮะ excrete นะครับเอาขี้ออกเนาะนะครับมา
ในส่วนของคำศัพท์นะครับไม่ได้แตกสับอะไรเลยเบาๆนะครับเนาะ grammar review ครับ part of speech กันบ้างนะครับในส่วนของ grammar นะครับเราพูดถึงเรื่องของ part of speech หรือที่เราเรียกกันว่าส่วนของคําพูดนะฮะส่วนของคําพูดเนี่ยนะครับเราจะสามารถจำจำแนกได้ออกเป็น8ชนิดนั่นคือประเภทแรกคือคําว่า noun noun คือคํานามคํานามคืออะไรฮะคำนามก็คือคําที่ใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของนั่นเองถูกต้องไหมครับเนาะเป็นคําที่ใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของเช่นช่วงช่วงเหรียญหุ้ยก็ถือว่าเป็นคํานามชนิดหนึ่งเรียกแทนแพนด้านะครับหรือโปรนาวสัพพนามไอยูวีเดฮิชิอิตนี่ก็ใช่นะครับเวิร์บคือคํากริยาส่วน adjective คือคำคุณศัพท์ดอกจันตัวใหญ่ๆครับ adjective 1วางที่ไหนฮะวางหน้านาม2หลังไรลูก3 2หลัง linking verb ถ้าจำไม่ได้คือ verb to b ฮะโอเคนะครับเรามาดูต่อครับ adverb ครับ adverb ชื่อบอกอยู่แล้วครับ adverb มาจาก verb ครับ verb แปลว่ากริยาดังนั้น adverb แปลว่าขยายกริยานั่นเอง p e p position คำบอกบุพบทฮะบนล่างซ้ายขวาหน้าหลังอยู่หน้าอยู่หลังอยู่ตรงกันข้ามนะครับคำสันธาน conjunction <coughs> คำนี้เรารู้จักกันในนามของคำเชื่อมฮะตัวนี้ก็ยากนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งดูว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับรู้สึกว่าชีตจะมีประมาณ10กว่าหน้านะฮะไม่รู้จะสอนหมดไหมนะครับอ่ะตัวสุดท้ายอุทานไม่ยุ่งกันดีกว่านะครับเรามาดูกัน absorb ครับ absorb เนี่ยเป็น verb a b s o r b นะครับแปลว่าเป็น verb แปลว่าดูดซึมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพี่นินพูดคำว่า absorption น้องๆสังเกตลงท้าย tion absorption จึงแปลว่าการดูดซึมนั่นเองนะครับ circulate กันบ้างน้องๆฮะมาจากคำว่า circle ก็คือ circle นะครับแปลว่าวงกลม a เป็นแบบ verb ครับดังนั้น circulate ทำให้เป็นวงกลมก็คือถ่ายเลยครับถ่ายเทหรือหมุนเวียนนั่นเองนะครับเนาะนะครับเช่นพี่บอกว่า air circulation นะครับก็คือระบบาอาการถ่ายเทของอากาศนะครับถ้าทำให้เป็น adjective ใส่ ory เข้าไปครับ circulatory ก็ได้นะครับเนาะตัวต่อมาคือคำว่า digest ครับถ้าพูดถึงคำว่า digest เนี่ยเป็น verb ครับแปลว่าย่อยฮะถ้าคำนามของมันก็คือ digestion ก็คือการย่อยอาหารส่วน digestive เนี่ยเป็น adjective ลงท้าย ive เกี่ยวกับ digestive คืออะไรฮะ digestive คือเกี่ยวกับเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารเช่นพี่นินพูดว่า digestive tract จึงแปลว่า,าเกี่ยวกับการย่อยเขาเรียกระบบย่อยอาหารนะครับ excrete แปลว่าอะไรนะแปลว่าขับถ่าย excretion การขับถ่าย excretory ฮะการเกี่ยวกับการขับถ่าย emotion emotional ลงท้าย al น้องๆอ,อยากให้สังเกตตัวท้ายนะครับ gene กับ genetic นะครับเกี่ยวกับพันธุกรรมเนาะ immunity ลงท้าย et เป็นนามครับ immune เฉยๆเป็น adjective แปลว่าเกี่ยวกับพันธุ์เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน invade ครับเป็น verb ครับแปลว่ารุกรุกรานครับเนาะดังนั้น invasion จึงเป็นคำนามครับลงท้าย s i o n ชันเป็นคำนามแปลว่าการรุกราน invasive ครับพูดถึง invasive ครับ invasive แปลว่าเกี่ยวกับการรุกรานนะครับตัวนี้ดอกจันทร์ครับไม่เคยเจอกันมาก่อนเนาะลิมนะครับลิมนะครับเป็นคำนามเนาะแปลว่าน้ำเหลืองครับนะฮะดังนั้นลิมฟาติกครับเกี่ยวกับน้ำเหลืองนั่นเองเนิร์ฟก็คือเนิร์ฟเวอร์สเนาะเกี่ยวกับระบบประสาทไปแล้วนะครับ protect เป็นเวิร์ป้องกัน protection ระบบการป้องกัน protective system เกี่ยวกับระบบนั่นเองนะครับ regulate control ใช่ไหมควบคุมใช่ไหม regulation ก็คือการออกกฎหรือการควบคุม uh, regulative นะครับก็เกี่ยวกับการควบคุมอยู่ดีนะครับ respire หายใจ respiratory ครับ uh, respiration นะครับลงท้ายที่ ion การหายใจการหายใจไม่ใช่การหายใจนะฮะ respiratory ครับลงท้าย o r y เกี่ยวกับการหายใจ secret ดอกจันทร์ครับคำนี้ครับคำว่า secret นะครับแปลว่าอะไรดีหว่า secret แปลว่าอะไร <coughs> ใครเดาได้บ้างนะครับน้องปรามหา secret แปลว่าอะไรคะ <coughs> เออ <coughs> ไม่ใช่ฝั่งแพทย์ไม่ใช่ฝั่งแพทย์นะครับแต่อย่างน้อยถ้าไม่ใช่ฝั่งแพทย์ก็จะต้องจะต้องรู้เหมือนกันนะครับเนาะคำว่า secret เนี่ยนะครับแปลว่าหลังนะเนาะนะครับคำว่าหลังนะครับคำว่า secret แปลว่าหลังนะครับดังนั้น secretion จึงแปลว่าการหลั่งสารต่างๆเช่น adrenaline secretion นะครับการหลั่งสาร adrenaline นะครับเนาะนะฮะโอเคคำต่อมาคือคำว่า sense ครับ sense แปลว่ารู้สึกสัมผัสนะครับ
เนาะเหมือนกับคำว่า perceive นะลูกนะ p e r c e i v e perceive แปลว่าสำเนียงค่ะลูกค้านะฮะคำว่า sense กับ sensation เนาะนะครับไม่ใช่ sense ย่านะฮะ sense ย่าเป็นตัวการ์ตูนนะฮะไม่เอามาเล่นตรงนี้นะครับเอา sensation ก็พอนะคะ sensory ครับลงท้าย o r y เนาะคำนี้ห้ามอ่านว่า skeleton เราอ่านกันว่า skeleton นะครับ skeleton คือโครงเลยครับโครงกระดูกครับดังนั้น skeletal ครับจึงแปลว่าเกี่ยวกับกระดูกฮะ stimulate กระตุน้น stimulation การกระตุน้น stimulative ฮะเกี่ยวกับการกระตุน้น Urinate ครับขอบถ่ายของเสียฮะมาจากคำว่า u r i n e คำเดียวที่แปลว่าชิงฉอกนะครับดังนั้น u r i n a t e จึงแปลว่าการขับถ่ายแปลว่าขับถ่ายของเสียเหมือนกับ urination นะครับการขับถ่ายเนาะแล้วก็เป็น a r r y การขับถ่ายของเสียเกี่ยวกับการขับถ่ายของเสียนะครับมาไปต่อดีกว่านะครับน้องๆสังเกตให้ดีว่าตารางเมื่อกี้ที่พี่นินพูดเนี่ยนะฮะหนูจะสังเกตได้ว่าบางอันกับเป็นนามบางอันเป็น adjective บางอันเป็น verb แต่ที่สาคัญส่วนใหญ่พี่นินเขียนตัวสุดท้ายทุกครั้งว่ามันลงท้ายด้วยอะไรนั่นเองถูกต้องไหมฮะหนูจะสังเกตเห็นได้จากตัวลงท้ายเราเรียกกันว่า suffix ครับ suffix คืออะไร suffix คือคําเสริมท้ายของคํานั้นๆเพื่อจําแนกประเภทของคําฮะมาดู now suffix ลงท้ายแบบไหนเป็นนามกันบ้างดีกว่าเช่นคําว่า age ครับ shortage อย่างเงี้ยนะครับ s h o r t a g e shortage การขาดแคลนอย่างเงี้ยนะครับลงท้าย all บางครั้งก็เป็น adjective บางครั้งก็เป็นนาม2ตัวนี้ออกประจำครับ e n s กับ a n s นะครับ a n c e n c a n t นะครับดูดูเลยฮะเช่นคำว่า imminence นะครับมันมาจากคำว่า e m i n e n t นะครับแปลว่าเป็น adjective ครับแปลว่ายิ่งใหญ่ฮะเนาะนะครับนึกอะไรไม่ออกให้นึก e m i n e n t นะฮะใหญ่ไหมล่ะฮะเนาะนะครับดังนั้น imminence นะครับ imminence จึงแปลว่าความยิ่งใหญ่ deficiency ครับมาจากคำว่า deficient ครับที่แปลว่าขาดแคลนดังนั้น deficiency เป็นคานามแปลว่าการขาดแคลนนั่นเองนะครับลงท้ายอะไรอีกลงท้ายซี่เฉยๆลงท้ายเอ็กโทมีเออร์เอรี่รีกราฟีฮูดนะครับเช่นเนเบอร์ฮูดนะฮะเซอร์เจอรี่นะครับเซอร์เจอรี่แปลว่าหมอเอาไม่แปลว่าเกี่ยวกับการผ่าตัดนะครับเนาะอ่ะตัวต่อมาเอียนเมจิเชียนอีกส์พอลิดิกส์นะครับไซต์ครับโอเคเอ่อไอไม่ใช่ไซนะครับอันชั้นเส้นเส้นอีซึมนะครับอีซึมเกี่ยวกับรัฐทิก็ได้นะครับจริงๆแล้วนะฮะเนาะเช่น tension นะครับหรือ organism น้องๆฮะดอกจันตัวใหญ่ๆครับ organism คือเกี่ยวกับออกแกนพวกบรรดาอวัยวะถูกต้องไหมลูกนะครับแต่ในขณะเดียวกันอยากพูดผิดเป็นคําว่า organism ครับฝันร้ายของคนสอน biology นะฮะเพราะถ้าพูดคําว่า organism นะครับเป็นคํานามเหมือนกันครับแปลว่าการช่วยเหลือตัวเองจนถึงจุดสุดยอดแล้วนั่นเองนะฮะแปลว่าการสำเร็จความใคร่นะลูกเนาะนะครับมาต่อไปกันดีกว่านะครับ it's นะฮะ it's it eats นะฮะ eat นะครับ mania m e n n e s s o l o g y o l o g y เนี่ยแปลว่า study of ครับเนาะนะฮะอ่ะเช่นพี่ดินพูดว่า electricity นะครับ electricity นะครับแปลว่าไฟฟ้าเนาะลงท้ายด้วยตี้นะครับ biology นะครับ study of life but <coughs> by แปลว่าชีเลยครับชีวิตนะครับเนาะดังนั้น study of life นั่นเองนะฮะคำว่าเออนะครับ or เออเป็นคนนะครับ p h i l i a p h o b i a นะครับแปลว่าโรคกลัวครับเนาะเช่น g a l i o p h o b i a นะครับ g a l i o p h o b i a อย่างเงี้ยนะครับ g a l i o p h o b i a นะครับ g a l i o p h o b i a นะครับแปลว่ากลัวโรคกลัวฉลามนั่นเองนะฮะเนาะนะครับชิปครับแปลว่าความอยู่แล้วเช่น friendship นะครับเนาะ stir หรือ er นะครับเช่น friendship นะครับอีกตัวหนึ่งคำนี้ไม่ได้อ่านว่า failure เราอ่านกันว่า failure นะครับออกเสียงตามเสียงนัชชัยครั้งหนึ่งนะครับ failure นะครับอ่านว่า failure นะครับเนาะน้องๆมีสตินะครับ I have สตินะฮะอย่า in เกินนะครับอ่ะโอเคนั่นคือ noun suffix ตัวต่อมาเราพูดถึง verb suffix กันบ้างคำประเภทไหนลงท้ายแล้วเป็น verb หนูขีดทิ้งเลยก็ได้ฮะจริงๆอ่ะพี่นินสอนถูกอยู่แล้วแต่พี่นินจะบอกว่าพี่นินมีวิธีจำให้ใหม่ครับนั่นก็คือ if i i n a t ครับจำไว้ง่ายๆหนู if i i เป็น a t ครับเป็น verb หมดนะฮะ if i i n a t นะครับเช่น criticize วิพากษ์วิจารณ์ detoxify purify ชำระล้างอย่างนี้ก็ได้นะครับเนาะนี่คือ verb suffix นะครับตัวต่อมาคือ adjective suffix บ้างตัวไหนลงท้ายเป็น adjective นะครับน้องๆมาดูกันดีกว่าเช่นคำว่า able able แปลว่าสามารถ 
all e l n n r a r y นะครับคำพวกนี้มีโอกาสเป็น adjective สูง o r y a g e เห็นไหมระวังคำว่า age ด้วยนะครับเมื่อกี้เป็น verb ตอนนี้เป็น adjective ได้ด้วย f o o e g e v e less แปลว่าไม่ฮะ l e ระวังคำว่า l e ครับปกติ l e เป็น adverb แต่บางตัวเป็น adjective เช่น friendly นะครับ o r y a t s e a t y นะครับเนาะก็คือ e ธรรมดานั่นแหละครับเช่นพี่นินบอกว่า urinary นะครับ urinary เนาะเกี่ยวกับระบบคำถ่ายนะครับ control level ครับที่สามารถ control ได้ harmful harm แปลว่าอันตรายพยันตราย harmful จึงแปลว่าเกี่ยวกับพยันตรายหรือที่มีอันตรายนั่นเอง enthusiastic ครับแปลว่ากระตือเลยลูกกระตือรือล้นครับเหมือนกับคำว่า active ครับเนาะนะครับ energetic ครับเนาะ dynamic ครับอ่ะนะครับเอาแค่นี้ไปก่อนนะครับ curious ครับสงสัยฮะหรือว่า healthy ครับเนาะดังนั้นเนี่ยเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปทั้งหมดเนี่ยนะครับน้องๆมันพูดถึง suffix ที่อยู่ด้านหลังของบรรดาคำนามบ้างละ verb บ้างละ adjective บ้างละซึ่งมันจะออกข้อสอบเป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยน้องๆฮะพี่ดินอยากให้น้องๆรู้นะครับว่าเวลาน้องๆเจอข้อสอบที่ถามหา part of speech หนูต้องจำไว้เลยครับว่าเวลาหนูดูหนูต้องดูหนูเห็นขีดปุ๊บหนูดูข้างหน้ากับข้างหลังขีดเป็นหลักครับเนาะดังนั้นจากโจทย์ครับเขาบอกว่า the body is able to eliminate the products of cellular breakdown and bacterial through the flow of blood นะครับคำถามคือหนูต้องนั่งแปลไหมครับว่าร่างกายมันมีความสามารถในการที่จะกำหนัดกำจัดนู่นนี่นั่นนะครับหนูไม่จาเป็นต้องแปลครับคำถามคือจะรู้ได้ยังไงว่ามัน what part of speech หรือพี่นินเพเฟอร์นะครับที่จะเรียกมันว่า pos นะครับ part of speech รู้ได้ยังไงหนูรู้จากช้อยฮะ invade 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 นะครับเนาะนะครับแสดงว่าข้อนี้ what part of speech แน่นอนนะครับหนูจะสังเกตได้ว่า invade ธรรมดาเป็น verb invasion ลงท้าย s i o n เป็นนาม invaded เป็น verb เหมือนกันครับ to invade ก็เป็น verb น้องๆฮะเช็คเลยครับพี่บอกแล้วให้ดูหน้ากับดูหลังหนูจะเห็นคำว่า bacteria ฮะ bacterial ลงท้าย i a l เป็น a d l i n e adjective เมื่อเป็น adjective บวกด้วยอะไรครับบวกด้วยนามข้อใดเคยคำตอบเอ่ยคำตอบคือ invasion นะสังเกตจาก through ก็ได้ครับ through เป็น p r e p p o ฮะ p r e p p o เนี่ยหลักพื้นฐานของมันคือ p r e p p o บวกด้วยนามหรือ verb i n g แต่ในขณะเดียวกันครับกดใหญ่กว่านั้นครับนั่นคือ now บวกด้วยเพปโพบวกด้วยนาวครับทำแบบนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมพี่ดินสรุปไว้ให้แล้วว่าคำตอบข้อดังกล่าวจะสังเกตได้ว่าหน้าขีดมีแบคทีเรียลซึ่งแบคทีเรียลลงท้าย i a l เป็น adjective ดังนั้นกฎของ adjective ก็คือวางไว้หน้าคำนามหรือหลัง linking verb ข้อเดียวที่ตอบได้คือ invasion เพราะลงท้ายด้วย s i o n นั่นเองนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่พาร์ทที่2กันดีกว่านะครับ